Karibu sana katika sehemu hii ya 32 ya simu zetu nzuri itwayo na juta kuolewa. Mtunzi na mwandishi wa simu zini bwana Yangson Almet anayepatikana kwa simu nambari 0715 na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda kutoka simulizi Mix Entertainment tunaopatikana kwa simu nambari 0712501563 Kama una kumbukumbu nzuri sehemu ya 31 tuliweza kuishi pale ambapo Amina alianguka chini na kuzimia na ilikuwa ni mara baada ya kuambiwa kwamba juu ile ilikuwa imefariki dunia je nini kitaendelea mimi na wewe tujui cha kufanya karibu sana sana katika sehemu hii ya 32. Geliji kuta demechanganyikiwa sana mina kiwa china melala na sikujua kabisa nifanyaje kwa muda ule. Sikuweza kujua kabisa. Sikuweza kujua kabisa nifanyaje kwa muda ule mawazo yakanituma kukimbia na kumwacha Amina mle chumbani lakini niliweza kuogopa kwa sababu nitaisiwa vibaya. Niliweza kuogopa kwa sababu nitaisiwa vibaya nikiwa bado sijapata jibu sahihi kasikia mlango na gongwa. Hofu ikanishika huko nikiogopa kuisiwa kwamba nimefanya mauaji. Niliogopa muda. Niliogopa sana kuisiwa kwamba nimefanya mauaji. Mlango ulizidi kugongwa. Nikageuka na kumtazama Amina, dakika ilikuwa bado kazimia tu. Yalikuwa bado kazimia. Ya Amina alikuwa bado mzimia. Nikajaribu kusogea na kumwangalia pumzi yake, na ndipo nikagundua kwamba alikuwa bado hai. Mlango ukiwa unazidi kugongwa, nikaamua kusogelea na nikashika kitasa tayari kabisa kwa kufungua. Nikasogelea kitasa tayari kabisa kwa kufungua mlango. Na Nilikuwa ni sura ya dani na sikujua kabisa ilikuwa mjuaje kwamba nilikuwa nimelala pale hotelini sikujua kabisa Nilikuwa ni dani ndiye alikuwa nagonga na sikujua kabisa ilikuwa mjuaje kwamba mimi niko pale tabasamu lake likanifanya nimsalimie kwa mkono na yakatoa ushirikiano wake Tulisalimia na kwa mikono nilikuwa makini sana ili asione mle ndani ya chumba kwa sababu mimi alikuwa bado melala sakafuni nilikuwa makini sana siwezi kuona Nikatoka nje kabisa na kisha kufunga mlango huko nikiegemea kitasa ili siweze kupata nafasi ya kufungua. Nilitoka nje kabisa. Nilitoka nje kabisa ili asipate nafasi ya kufungua mlango. Hawa nimekutafuta sana usiku mzima. Nilienda hospitali kumwangalia mwenzangu alikuwa amelazwa. Yao. Kwa hiyo mmkuta naendeleaje? Na naendelea vizuri. Nilikuwa namjibu dani kwa wasiwasi mkubwa sana. Nilikuwa namjibu dani kwa wasiwasi vipi mbona kama unaonekana uko salama nini tatizo hawa yaliuliza dani huko nikakosa kabisa jibu la kumpa aliniuliza dani lakini nilikosa jibu la kumpa na mimi niko sawa tu niko sawa tu niko sawa kabisa nilimjibu kwa kigugumizi nilimjibu dani kwamba mimi niko sawa hao wameanza kunipa mashaka kwani una nani huko chumbani kio kweli niliamini siku ya kufanya ni basi miti yote wa inateleza jitihada zangu zote za kufanya kuwa sigundwe kwamba mimi na yuko ndani ziligonga mwamba ziligonga mwamba jitihada za kumfanya sijui kabisa kwamba mimi na yuko ndani ziligonga mwamba nambo nipishe nipishe na nifungulie mlango ili nione umelala na nani nilizungumza vile dani Nilisukumza vile dani huko akiwa anazidi kunikazia macho. Dani naomba niamini niko mwenyewe, lakini sitaki kabisa uingie ndani. Naomba niamini. Nilijaribu sana kujitetea mbele za dani alionekana kuwa mbishi sana na akawa anashindwa kabisa kudiamini. Akawa anashindwa kudiamini. Dani alikuwa anashindwa kabisa kudiamini. Hawa nimekuwa mwaminifu sana kwako. Na kukupenda wewe haimaanishi kwamba hakuna mabinti wa rembo ambao wananitamani. Iwe kazini kwangu mpaka mitaani kwetu. Tajalishi Imanishi kwamba kuna mwanamke mzuri kuliko wewe. Pesa ambazo ninazo, tabia yangu pamoja na muonekano wangu pia vitamvutia kila msichana. Nimeamua kukupenda wewe na kukupa maisha yangu ili tujenge familia. Nimeamua kukupa wewe mapenzi yangu tujenge familia hawa, lakini unajipatia kibudi na kunisariti. Hawa unahisi wendo mwanamke pekee uliyekuwa mzuri si ndio? Sasa sitaki balumbano. 
Sitaki kabisa malubana na wewe. Naomba nifungulie mlango niingie ndani. Alizidi kupayuka ndani. Nami nikaosina budi kabisa kumruhusu aingie ndani. Nikamruhusu tu aingie. Nikaosina budi kuokoa mapenzi yangu kwa ndani na kumruhusu aingie ndani. Akiwa tayari kabisa kufungua mlango akajitokeza mudumu. Jamani nimesikia kelele, tafadhali sana. Hii ni sehemu ya biashara na watu bado wamelala. Weka kana mba ondoka hapa kama mna malumbano ya mahusiano basi sio hapa. Nilifurahi sana kwa kweli baada ya kutokea muda yule. Nilifurahi sana na muda ule nikasikia jina langu likiitwa ndani. Nilifurahi sana baada ya muda ule kutokea na muda ule ule Amina alikuwa ananiita ndani. Dada hawa, dada hawa, ile kwa ni sauti ya Amina. Ndani akaisikia ile sauti na muda ule nikaufungua mlango na kumruhusu aingie. Nikaamua kufungua mlango na kumruhusu ndani aingie. Amina alipomuona tu ndani aliingia bafuni na amenikakaa na ndani kitandani. Alianza kutoka na machozi na bila shaka alijutia sana kwa nini alikuwa anahisi vibaya. Ndani alikuwa analia pale kitandani na bila shaka alikuwa anajutia baada ya kunihisi vibaya kwamba mimi na msaliti. Alikuwa analia tu ndani. Alikuwa analia tu ndani pale kitandani. Huyo ndio rafiki yangu nilienda kumsalimia hospitalini. Jambo ni sami hawa. Jambo ni sami sana. Nilizungumza na kisha kanikumbatia. Usijali ndani. Ni watu wachache sana wanaotoa machozi juu ya maumivu ya watu wengine. Na ni nadra sana kuumia moyo kisha mwenza wako kwa mtu ambaye una mapenzi ya dhati juu yake. Nakupenda sana ndani. Nakupenda. Tulizungumza sana na muda wote uli Amina alikuwa bado yuko bafuni tu. Yalikuwa kule bafuni Amina. Amina alikuwa bado yuko bafuni wakati mimi nazungumza na Dani ikabidi nimfuate na nilipoingia nikamkuta akiwa amekaa bafuni nikamuuliza kwa nini anafanya vile na akanijibu kwamba ana sababu yoyote ya msingi kufanya vile Dile muuliza kwa nini baada ya Dani kuingia yeye akakimbilia bafuni lakini hakuwa na sababu kabisa ya kunipa nilimbembeleza sana kwamba atoke mbele bafuni lakini aliweza kukataa nilikataa kabisa Amina Yale kata Amina alicha kumbebeleza toke mle bafuni nikarudi pale ilipokuwa dani na kisha nikamkuta akiwa amevaa viatu vyake kwa hiyo mimi nataka kuondoka chukua hii pesa tu na nijioni baada ya kutoka kazini alizungumza dani na kisha mimi nikaipokea ile pesa nashukuru sana na nitakutafuta kwa hili alifungua mlango na kisha katoka muda ule ule Amina naye alitoka bafuni akiwa hayupo katika hali yake ya kawaida kabisa Amina alitoka bafuni akiwa hayupo kabisa katika hali yake ya kawaida. Yaliulikana kwamba ana mawazo sana. Amina tatizo ni nini mama? Kwa kweli hata sijui kabisa nianzie wapi na nimalizie wapi. Huyu mwanaume nilipomuona tu nikaikumbuka sura yake. Nimewahi kumuona sehemu moja hivi akiwa na msichana na walikuwa wanakunya pombe. Mizamani sana kama miaka miwili hivi iliyopita. Kio siku nakumbuka nilikuwa mjini na nikaamua kuingia simu ili nipate chakula. Nikafika na kisha nikahudumiwa na baada ya muda kidogo yeye akaingia na kaka karibu yangu. Yalinisalimia. Nikamjibu salamu yake. Mudu alipomuuliza akasema mimi nipewe soda na kisha bili ya chakula alisema talipa yeye. Yalichukua simu yake na kuongea na mtu ambaye nilihisi ni mwanamke na muda sio mrefu aliingia msichana mmoja. Na siwezi kusema kabisa alikuwa na mahusiano, lakini kuna kitu au mpango alikuwa nao juu ya mtu ambaye mimi sikuwa namjua kabisa. Jilolekana kama kuna kitu walikuwa wanapanga wali wawili walienda sehemu ya karibu kidogo na kisha wakaanza kuzungumza walikuwa mbali kidogo na mimi lakini nikajaribu sana kuwa makini kuna sasa sauti zao walikuwa wanazungumza kuhusu msichana mmoja namna ya kumteka walipeana picha na kisha wakapeana bahasha Mazungumzo yao ya kuchukua muda sana na hatimaye msichana aliondoka na baada ya muda kama nusu saa hivi kupita yule mwanaume aliondoka lakini kwa bahati mbaya aliweza kuangusha ile picha ambayo alikuwa amepewa na yule msichana Niliangusha ile picha wakati anaondoka na sikutaka kabisa nimwambie kwa sababu niliamini kwamba ona nia mbaya na ile picha. Nicho kifaje ni kumwacha aondoke na kisha mimi nikachukua ile picha. Nilitazama lakini nikashoka sana kwamba ile picha ilikuwa ya kifamilia. Nilishangaa sana kuona ile picha ilikuwa ya kifamilia. Ilikuwa ipo mwanaume na mwanamke na kisha mikononi mwa yule mwanaume kulikuwa na mtoto amemshika. Nilishindwa kabisa kuitambua ile picha na kuhusu mipango yao. Nilishindwa kuitambua Nilishindwa kabisa kuitambua ile picha na pia kuhusu mipango yao. Amina alizungumza kwa urefu sana na kidogo niliguswa na ile maneno yake hususan ni ile picha ambayo kwa jinsi ilivyokuwa amenielekeza. Niliwahi kabisa kuiona mara mbili kwa kidema lakini pia kwa dani. 
Nilikuwa nimeguswa na maneno ya Mina kwa sababu ile picha nimeshawahi kuiona kwa ndani lakini pia nimewahi kuiona kwa kidema. Nilikuwa nimewahi kuiona ile picha. Kwa mfano mkawa mmeunana unaweza kumtambua. Nilimuuliza Amina, "Sidhani kabisa kama unaweza kumtambua kwa sababu ilikuwa ni muda sana na tulionana mara moja tu. Yaliweza kunijibu Amina." Nataka kujua kama hiyo picha bado uko nayo hadi leo. Niliweza kumuuliza Amina, "Hapana, kwa sasa sina ile picha." Niliweka kwenye mkoba na ile siku nilivopele kwa kituoni na sikujua kabisa wapi niliwaacha mkoba. Halafu bado siamini kabisa kama kweli Juli amekufa. Naomba niambie kifo chake kimesababishwa na nini. Amina aliuliza swali. Damina aliuliza swali juu ya Juli. Amina kwa sasa njoo tukabiliane na haya mambo tunayokutana nayo. Mimi pia sijui kabisa Juli amekufa na nini. Na hata mwili wake pia sielewi uko wapi. Nilishindwa hata kuona mwili wa marehemu mwanangu ndio akawe Juli mtubaki. Niliongea huko nikitokwa na machozi. Ndio sikumza vile huko nikiwa nalia. Usiseme hivyo. Mimi naumia sana. Juli ni mtoto wa ndugu yangu. Tinao karibu sana au kukuwa sikukwambia mapema. Nilizungumza vile Amina. Nilizungumza vile Amina. Damina hapa nilipo na mimi sielewi kabisa ili wala lile. Na kuomba tu we rudi kijijini na tuzidi kuwasiliana. Nitawaambia nini mimi nikirudi kijijini? Kweli nitavumilia kujamaza kimya juu ya kifo cha Juli. Sawa. Sawa. Mimi naondoka hawa na usisite kunijulisha hali yako. Sawa. Nakutakia kila rahili lakini pia fikisha salamu zangu huko. Tulizungumza mingi sana na Amina na nikazidi kuchanganyikiwa na mawazo. Nilizidi kuchanganyikiwa na mawazo. Na sikutaka kuamini kabisa kama Dani alifuata kitu kwangu. Mtu pekee ambaye kila wakati nilikuwa namdhania vibaya basi alikuwa ni kidema. Tuliondoka mle chumbani na kisha nikamshirikiza Amina kuje stand ya usafiri na kwenda kijijini kwao. Na baada ya Amina kupanda gari, mimi nikaamua kwenda kwenye sehemu ya kazini kwangu. Nilifungua duka langu ambalo sikuwa nimeuza kwa muda wa kama siku tatu, na kila mtu alinuuliza kuhusu mimi na nikajibu kwamba nipo. Ilifika jioni Dani akanipigia simu na kuniambia kwamba apite dukani kwangu. Alipita dukani kwangu na kisha kanichukua kwa gari yake mpaka nyumbani kwake. Tulifika mpaka nyumbani kwake na ni hiyo siku ambayo nilianza kuishi na Dani kama mke na mume. Tulianza kuishi na Dani kama mke na mume. Nilifanya vile kwa kuwa sikuwa na kwenda kabisa baada ya maajabu ya mle ndani mwangu. Tulianza maisha mapya na Dani aliweza kudifungulia mpaka akaunti ya benki. Aliweza kudifungulia mpaka akaunti ya benki. Kiu kweli nilifurahia sana ile ndoa. Japo mwanzo nilijia pia kutoliwa tena baada ya kidema kuntelekeza, lakini nilikuwa naifurahia sana ile ndoa. Nilijijengea imani kwamba wanaume wote sio sawa. Kuna unaojua thamani ya mwanamke na wale pia usiojua kabisa thamani yake. Aliweza kunitambulisha kwa mama yake mzazi na kisha kaniambia kwamba baba yake alipoteza maisha kiwa mdogo sana. Mimi nikamsimulia mkasamu wangu wote na akanionea huruma sana na kisha kanipa moyo kwamba kuna siku atanisaidia kuwatafuta ndugu zangu, yani mama pamoja na mdogo wangu. Dani akanaidi kwamba kuna siku atanisaidia kuntafutia ndugu zangu. Kwa maelewano ya ndani Dani alikataza kabisa kuendelea kuuza duka. Akanishauri kujiunga na vikundi vya kuchanga na kukopesha na pesa. Yalikuwa nalipa pesa nyingi sana hadi muda mwingine nilikuwa nahisi huenda nimempa limbwata. Dani alikuwa nalipa pesa nyingi sana na akasema nisiendelee kabisa na kazi ya duka badala yake nijiunge katika vikundi vya kukopesha na pesa. Kwenye kikundi tukukutana na wenzangu walikuwa wananishangaa sana mchango ambao nilikuwa na utoa wakati sikuwa nafanya kazi yoyote na kuna rafiki yangu mmoja alisema kwamba huenda kuna kitu mme wangu Dani alikuwa amekusudia juu yangu na sikutaka kabisa kuamini lakini nikajenga imani kwamba Dani ndiye mwanaume pekee ambaye ananipenda siku zikazidi kusonga mbele wiki zikazidi kwenda na hatimaye miezi ikapita niliweza kubeba ujauzito na hapo ndipo mateso yakaanza Nam. Na ndio mwisho wa sehemu hii ya 32 ya simulizi yetu nzuri itwayo na juta kuolewa. Je, nini kitaendelea? Mimi na wewe hatujui. Cha kufanya karibu sana katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya 33 ndani ya na juta kuolewa. Mm -hmm.